حياكم بالزبده معاكم خالد واليوم راح نشوف مشروع دي اي واي يعني تصنع بنفسك اشتغلت عليه قبل فتره وكان مشروع وايد انترستنج وايد اشتغلت عليه وايد فكرت فيه وطلع بنتيجه ممتازه جدا وراح نشوفه معاكم اليوم شنو الخطوات اللي اتخذتها شنو الادوات اللي استخدمتها وشنو كانت النتيجه من هذا المشروع الفكره هذه جت لي لما جيت استبدلت الاديتنج كمبيوتر اللي كنت حاطه عندي في المكتب للماك برو اللي شفتوه قبل فتره فالكمبيوتر القديم اللي كان عندي شغال ما في شيء سريع اقدر العب فيه العاب اشتغل فيه وما كنت ابي اخليه على الجنب او ما استخدمه فالمكان الوحيد اللي اقدر احط هذا الكمبيوتر عندي في البيت هو جنب التلفزيون لكن لما حطيته من التلفزيون كان شكله مو حلو ماخذ مساحه كبيره لونه اسود طالع منه وايرات أه وشكله جيمنج وغير مناسب حق اللوك اللي انا حاطه حق الصاله فاحد الحلول اللي كانت عندي ان اشيل كل الكومبوننتس الهاردوير من الكمبيوتر احطهم في كيس صغير واحطه داخل التي في كونسول لكن هذه فيها مشكله كبيره لان لما تحط البي سي داخل مكان مغلق بالكامل راح يصير عندك احتباس حراري وراح الكومبوننتس كلها تصير حاره ما راح يكون في اي تهويه للبي سي داخل الكونسول الحل الثاني انه ينحط البي سي كيس فوق الكونسول وانا كذي ما سويت شيء وبعدين راح يغطي على التلفزيون واصلا ما اقدر اشيل الكومبوننت احطهم في كيس صغير لان الكومبوننت اللي انا عندي اياهم عباره عن المعالج 5960X في ماذر بورد اي اي تي اكس اللي هو اكستندد اي تي اكس الماذر بورد اللي يكون اكبر من الحجم العادي وبعد خمس سنين الحين ما راح تلقى حق المعالج هذا ماذر بورد اي اي تي اكس بالسوق وعلى ايام ما كانت الاي تي اكس بيلدز مشهوره كثر اليوم تقدر تقول لي خالد تقدر تروح تشتري معالج جديد ماذر بورد جديد رام جديد لكن اهم نقطه في المشروع هذا اني انا ما بأصرف فلوس زياده عندي كل شيء موجود يعني بسوي المشروع هذا باقل تكلفه وبالاخير انا ابي الكمبيوتر هذا عشان اقدر العب فيه العاب اخليه كستورج اخليه كلايبرري حق الافلام والمسلسلات اقدر ادش عليه متى ما ابي متى ما احتاج ويكون شغال 24 ساعه 7 ايام بالاسبوع طوال السنه لكن اخيرا شفت الحل الوحيد اللي هو اني اخذ كل قطع الكمبيوتر هذه واحطها داخل الكونسل من دون كيس، معناته ان التي في كونسل نفسه يصير هو كيس الكمبيوتر، لكن راح تقول لي خالد شلون راح تركب عليه تهويه؟ شلون راح تركب عليه مراوح؟ شنو الاشياء اللي لازم تسويها؟ وهني لازم ناخذ هذا المشروع خطوه بخطوه، اول شيء لازم تسويه تشوف ان هل الكومبوننتس هذه كلهم يروحون داخل الكونسول يروحون داخل البوكس اللي انت بتحط فيه كل هالهاردوير هذا ولا لا وشنو الطرق اللي تقدر تسويها علشان تسوي فيه تهويه شو راح تسوي انستليشن حق المراوح شنو الاماكن اللي لازم تقصها علشان تركب المراوح فيها من وين راح تروح الوايرات شنو الاشياء اللي ممكن تسويها علشان تسوي هذا المشروع ناجح ولان هذه القطع عندي اياها قديمه ال 5960X وال 980Ti صار لهم تقريبا 5 الى 6 سنين بالسوق وعلى ايامها هذه القطع القويه تصير حاره جدا فلازم يكون عندي اهم ديزاين في الكمبيوتر هذا هو عباره عن المراوح ديزاين المراوح هو اللي راح يخلي لي هذا المشروع ناجح او فاشل التهويه اللي موجوده داخل هي اهم شغله لان الكيس هذا مو مصنوع من الالومنيوم نفس البي سي كيسز العاديه الكيس هذا مصنوع من ام دي اف او خشب والخشب يحتفظ بالحراره بشكل كبير فلما تكون في تهويه ممتازه تقل عندك ظاهره الحراره هذه فاول شيء سويته جبت لي متر علشان اقيس في المذر بورد والجي بي يو والمراوح والباور سبلاي لاني لازم اقص فتحات من الخلف حق المراوح والبي اس يو والمذر بورد ولازم تكون قياساتها مضبوطه علشان كل القطع هذه تركب بشكل جيد وتعطيني التهويه اللي انا احتاجها قبل اي اقص البي سي كيس واسوي فتحات حق المراوح لازم اشوف وين المراوح هذه راح تروح شنو الاماكن اللي فيها وصلات حق المذر بورد واخيرا علشان يكون عندي انتيك من صوب اللي هو دخول الهواء داخل البي سي كيس واوتيك للهواء علشان الهواء يطلع من الصوب الثاني لان انت تحتاج كل الالكترونيات اللي موجوده بالمذر بورد بالجي بي يو بال الاس اس دي كل شيء كل شيء عندك موجود لازم يكون في تهويه حقه علشان يكون في تجديد حق الهواء فاللي قررت عليه راح احط ثلاث مراوح في الجانب الايسر اللي حجمهم 120 ومروحه واحده حجمها 140 بالجانب الايمن بعد ما تاكدت وين مكان كل شيء راح يكون جيت قصيت مكان المراوح المذر بورد والباور سبلاي باستخدام منشار كهرباء ولازم تسوي شيء هذا برا البيت علشان نشارة الخشب ما تطير عندك كل مكان وتوسخ لك البيت كله لا تقص خشب داخل البيت نتيجة القص ما كانت ممتازة لكنها مقبولة حق المشروع اللي قاعد أسويه أول شيء سويته ركبت المراوح هذه على صوب اليسار اللي هي نوكتوا NF-A1215 آه ثلاثة منهم بحجم 120 صوب اليسار هذه المراوح اخترتها لأنها تعتبر أفضل مراوح للكمبيوتر لونها بني لكنها بعد تجربة وايد يوتيوبرز وايد ناس في العالم شافوا ان هذه افضل مراوح حق الكمبيوترات من ناحية النويز تو بيرفورمانس ريشيو 
معناته انها هي قابله بدفع هواء كبير باقل صوت ممكن وحاليا هي النمبر 1 من ناحيه الاداء والصوت والسبب اللي خذيت فيه المراوح هذه اللي تكون اضعف اللي هي ال 15 ملم علشان راح يكون وراها الجي بي يو فخذيت المراوح الاضعاف لكن على عكس الاوتيك خذيت مروحه 140 ملي بالحجم العادي والسبب اللي انا خذيت فيه هذه المراوح مثل ما قلت لكم هي الحراره وانا ابي احط الكمبيوتر هذا عند التلفزيون ابي يكون صامت ما ابي يكون شغال ويطلع منه صوت وانا قاعد اشاهد افلام او مسلسلات او اني بس قاعد مثلا بالصاله وهو يكون شغال والحلو بالمراوح هذه ان في معاها شغله اسمها اللو نويز فلتر اللي تقلل من سرعه المراوح لكن ايضا تقلل من الصوت اللي طلع المراوح هذه هي فعلا تطلع صوت قليل لكن مع النويز فلترز هذه اذا تحتاج تحطها في مكان مثل صاله بيتك تطلع صوت اقل حطيت الباور سبلاي واخيرا نيت حطيت المذر بورد اللي راكب عليه ال5960 x ال980 ti اس اس دي ام دوت 2 اللي هو سامسونج وهم ايضا الكولر او المبرد حق المعالج حاطه من شركه نوكتوا وايضا لنفس السبب اللي هو اكبر اداء لاقل صوت الام دوت 2 شيء مهم عشان يكون عندي اللود سريع جدا في الويندوز وحق الاستورج الثانيه حق بعض الالعاب الافلام المسلسلات او اي شيء عندي انا كستورج او المكتبه الالكترونيه اللي عندي اياها حاطها في هارد ديسكس عاديه حلو جيت انا الحين ركبت كل شيء داخل الكيس وتعرفون انتم ان في الكيس العادي بالكمبيوتر في دقمه التشغيل اللي تكون خارج الكمبيوتر بالكيس هذا ما عندي دقمه تشغيل لكن الشيء الحلو في المذر بوردات ان فيها دقمه تشغيل على المذر بورد وبس انك تطق دقمه تشغيل يشتغل معك الكمبيوتر فانا خطتي انه يكون هذا الكمبيوتر شغال 24 ساعه طوال السنه بس اني اشغله لاول مره من داخل المذر بورد اشتغل عندي شفت المراوح كلها شغاله كل شيء عندي ممتاز اول شيء لازم اسويه العب في العاب لا هذا اخر شيء تسويه اول شيء لازم تسويه في كمبيوتر مثل هذا تجرب التهويه في الكمبيوتر علشان ما توصل في حرارات عاليه ويحرق لك البيت فاول شيء لازم تسويه شغله اسمها ستريس تيست انك تشغل كل الهاردوير اللي داخل باعلى اداء لفتره زمنيه معينه قول هي ساعه ساعتين ثلاث ساعات يوم كامل سينبنش اللي هو يشغل لي السي بي يو او المعالج بشكل كبير واليونيجن هيفن اللي هو يشغل لي الجي بي يو باعلى اداء وخليتهم شغالين لفتره طويله وشفت ان التهويه كانت عندي مم تازة. والخشب اللي داخل ما وصلت درجة حرارته أكثر من 35 ودرجة ال 35 سيليزية المفروض ما تأثر على الـ MDF اللي موجود لكن أنا راح أشيك عليه بين فترة وفترة علشان أتأكد أنه ما في أي تأثير سلبي على الـ MDF أو الخشب حلو الكمبيوتر شغال عندي كل شيء فيه أوكي الحين أقدر أستخدمه ك كمبيوتر ولانه موصل بالتلفزيون حد يكون 60 فريمز بير سكند لكنه هو 4K و HDR. ال 980 Ti اللي عندي مو كافي حق ال 4K او ال HDR في بعض الالعاب خصوصا الالعاب القويه والجديده والخطه هي اني راح اشتري حق الكمبيوتر هذا 3080 بالمستقبل وتكون تجربه جباره على اولد HDR 4K 60 فريمز بير سكند مع RTX. والشيء الوحيد اللي انا خايف منه المعالج اللي عندي قديم لكنه 8 كور، فراح اشوف بالتجارب هل المعالج القديم هذا مع اوفر كلوكينج يخفض من سرعه ال 3080 بنسبه كبيره ولا لا؟ اذا كانت نسبه صغيره عادي اخلي المعالج القديم والمذر بورد، لكن اذا كانت بنسبه كبيره هم هي خطه بالمستقبل اني اسوي ابجريد حق الهاردوير اللي موجود، لكن هذا كله حق المستقبل، الحين انا عندي جهاز صامت كليا في تهويه جباره يشغل لي العاب على التلفزيون وايضا في مكتبه من الافلام والمسلسلات اللي اقدر اشغلها من الابل تي في ولانهم هم اثنينهم في نفس المكان وموصلين على نفس الراوتر مال جوجل واي فاي اقدر اشغل منه افلام 4K اتش دي ار بحجم عملاق جدا يعني البت ريت مالهم يكون تقريبا 200 ميجا بتس بير سكند وهذا شيء خيالي وعلى فكره ادري ان الكيبل مانجمنت او توزيع الكياب اللي موجود داخل سويتها بطريقه وايد وايد سيئه، وبكل صراحه ما يخلق اسوي اي نوع من الكيبل مانجمنت افضل من اللي انا مسويه، لان بالنهايه البانل اللي قدام راح يكون مسكر وما راح اشوفه، فاذا عندك اي سؤال عن هذا المشروع او مشروع انت قاعد تسويه من نفسك اكتب تحت بالتعليقات، اذا عجبك هذا البلد اضغط لايك، اذا ما عجبك الكيبل مانجمنت اضغط ديسلايك، واذا تبي تشوفون فيديوهات زياده من الزبده اضغط سبسكرايب والجرس، وفي ايضا فيديوهات على الصفحه الصفراء وحياكم بالزبده.